ich bin total schief, Manuel. Hallo. Das ist ja neu. Sonst ist das immer so perfekt, wenn du mitsingst. La, 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 la. Hallo, Manuel. Hallo, Kari. Und hallo, liebes Publikum in Berlin. Hallo. Wir haben heute ein Live-Publikum wieder hier in Berlin. Ich habe das Gefühl, die ganze Nachbarschaft hört zu. Hallo, liebe Nachbarn. <lacht> es tut uns leid. Es dauert ungefähr... Eine Stunde mit Aftershow, dann sind wir weg. Liebes Publikum, wie sehr freut ihr euch heute, live dabei zu sein bei einer Podcast-Aufnahme mit Action? Oh, keiner hat mich sie, verstanden. Kann, sie freuen sich nicht, Oder, Kari. Okay, meine Frage ist, freut ihr euch? Ja. Ja. Schön. Wir müssen uns daran erinnern, Langsam zu sprechen, Manuel. Langsam und wichtig, manche Leute hören das nur, denn dies ist ein Podcast. Aber wenn es funktioniert, gibt es diese Episode auch auf YouTube mit Untertiteln. Ihr könnt auf CC klicken, hier irgendwo, dann bekommt ihr Untertitel. Und wenn ihr das jetzt gerade auf YouTube entdeckt habt und denkt, hä, Easy German Podcast, was ist das denn, Manuel, ja. dann? Dann googelt mal, was ist ein Podcast? <lacht> Ihr könnt uns zweimal pro Woche hören und am besten folgt ihr uns in einer Podcast-App, dann bekommt ihr automatisch jede neue Episode. Und ähm, heute sind wir zu Gast bei der GLS. Eine wunderbare Sprachschule im Herzen Berlins. Wir sind hier schon öfters gewesen, ein toller Partner, danke an diese Schule. Sie sind nicht nur unser Partner für Events und sonstige spaß Aktivitäten, sondern im Moment gibt es auch eine Easy German Summer School. Wir haben hier ganz viele Teilnehmende dieser Summer School aus aller Welt und ihr könnt jetzt mal Krach machen, damit die Leute hören, wer von euch alles aus der Summer School ist. Und ich möchte wissen, wer ist hier und ist nicht aus der Summer School? Oh, ihr seid leiser, leiser. Hm. Ja, das liegt daran, also die Menschen, die in der Summer School sind, die sind schon seit zehn Tagen zusammen und die sind schon wie so eine Familie, ja. total begeistert und äh, freuen sich. Aber wir möchten ja heute ganz inklusiv sein und uns kennenlernen. Das heißt, ich habe auch schon gesehen, dass die Menschen miteinander gesprochen haben. Die Summer School Teilnehmenden freuen sich auch, neue Menschen kennenzulernen und so könnt ihr euch gleich alle austauschen. So sieht's aus. Wollen wir loslegen? Unbedingt, Manuel. Thema der Woche. Oh, ich bin noch gar nicht richtig vorbereitet. Manuel, ich habe ein Top-Thema ja. heute mitgebracht. Letztes Mal, als wir hier waren, haben wir deutsche Süßigkeiten und Snacks getestet. Es war ein großer Erfolg im Podcast, <lacht> bei YouTube. Leute haben gesagt, toll dass ihr so viele Süßigkeiten gegessen habt beim Ge Podcast? Gestern noch äh, wurden wir auf der Straße angesprochen von jemandem, der jetzt auch hier im Publikum ja, sitzt. Ja, da hinten ist er. Ja, ja. der ja. hat gesagt, äh, ich habe das gesehen mit den Süßigkeiten. Ja. Gibt es sowas <lacht> ähnliches bald nochmal? Und wir haben gesagt, ja, sowas ähnliches machen wir morgen, also heute. Ja, und jetzt ist er hier. Willkommen. Ja? <lacht> gestern, gestern noch auf der Straße kennengelernt, heute schon beim Podcast hier dabei. Manuel, ich habe heute ein ähnlich populäres Thema mitgebracht. Heute wollen wir sprechen über typisch deutsche Getränke und Getränke, die in Deutschland populär sind. Mir ist aufgefallen bei meiner langjährigen Recherche, da gibt es tatsächlich viel, was man gerne in Deutschland konsumiert, was für euch auch ein bisschen lustig ist. Und wir fangen direkt an mit deiner Lieblingskategorie. Moment, ich bin doch nicht vorbereitet. Ich habe Kühltaschen mitgebracht von zu Hause, damit die Getränke kühl bleiben heute. Dass du überhaupt sowas hast? Natürlich. Zum Kategorie Picknicken. Nummer eins ist natürlich Sprudelwasser. Ah. Manuel, was ist dein Lieblingssprudelwasser? Welche Marke? Mhm. Ich weiß gar nicht, ob ich eine Lieblingsmarke habe. Ich weiß, dass ich zum Beispiel dieses St. Pellegrino oder wie das heißt, das ist definitiv Ach, das sein ist Geld lecker. nicht wert. Das ist zu teuer für Aber das, was es ist. Es ist interessant. In anderen Ländern ist Sprudelwasser irgendwie eine Rarität und etwas Besonderes. In Deutschland gibt es mindestens 60 verschiedene Sorten, würde ich sagen. In einem gut, gut sortierten Getränkefachmarkt 
gibt es eine große Auswahl an Sprudelwassersorten. Achtung, pst. Hörst du das? Ich hab's gehört, ja. ja. Mit Wasser darf man nicht anstoßen, ganz wichtig. Ja. So, lecker, jetzt testen. Wir werden das testen, einen Schluck Sprudelwasser. Es gab eine Frage, warum, ah. das musst du jetzt erklären. warum ist Sprudelwasser in Deutschland populär? Das ist eine gute Frage, Manuel. Die Frage war, warum dürfen wir nicht mit Wasser anstoßen? So. Das ähm, liegt daran, dass es sehr viele Regeln gibt, wenn man mit Alkohol anstößt in Deutschland. Man muss sich in die Augen schauen, ganz wichtig, oberste Regel. Es darf kein Wasser sein, es muss ein alkoholisches Getränk sein. Vermutlich sind Pappbecher auch nicht erlaubt. Ach, Manuel, das ist mir alles egal. Ich kann auch mit Wasser anstoßen. Prost. Also, Prost. Dieses Wasser ist lecker. Dieses Wasser ist lecker. Es ist tatsächlich so, für Menschen, die gar kein Sprudelwasser trinken, sagt, zeigt doch mal auf, wer von euch trinkt in eurem Land normalerweise gar kein Sprudelwasser? Ja, oh. da haben wir hier Ägypten... China, USA, auch nicht so populär. Stimmt, da ist das in manchen Ländern, ist das da so in der Spezialitätenabteilung, findet man dann so ein Wasser und das ist dann St. Pellegrino oder so. Das ja. trinkt man in Deutschland gar nicht, weil hier haben wir... Lokal gutes Wasser, wir müssen das nicht importieren. Weißt du, was ich mache? Ja. Was ist das denn? Das ist eine CO2-Kartusche. Uh. Da ist der Sprudel drin, ohne das Wasser. Wow. Und das Wasser hole ich mir aus dem Wasserhahn. Das hat nämlich eine sehr gute Qualität in Berlin und generell in Deutschland. Und dann sprudel ich mir das da selbst rein. Kannst du mal zeigen? Ja, ich habe das ganze Gerät jetzt nicht mitgebracht. Aber das ist ein Plastikding, das ist relativ einfach. Da schraubt man das rein und dann kommt die Flasche. Ja, dann macht man so. Genau, und dann drückt man dreimal drauf oder auch viermal oder fünfmal, je nach äh, Sprudellevel, das man bevorzugt. Und ich trinke so viel Sprudel, also ich würde sagen, bestimmt vier oder fünf Liter am Tag. Was? Ja, ich trinke viel Wasser und eigentlich nur mit Sprudel. Also wenn ich unterwegs bin, dann habe ich so eine Flasche mal bei und trinke ohne, weil es einfach einfacher ah. ist. Aber zu Hause trinke ich natürlich Sprudelwasser. Wer von euch mag gerne Sprudel? Ja, sind ein paar Leute, ist immerhin etwas. Was ich gestern gefragt wurde ist, wieso gibt es überhaupt noch, auch noch verschiedene Sprudelsorten? Und da möchte ich mal kurz erklären, wir haben tatsächlich stilles Wasser, da ist kein Sprudel drin. Dann haben wir Medium, das trinke ich gerne. Und es gibt Klassik oder Spritzig, da ist sehr viel Sprudel drin. Was man auch machen kann, um Geld zu sparen, man kauft sich Klassik und mischt das dann mit Leitungswasser. Dann hat man Medium. <lacht> Habe ich jahrelang gemacht. Nein, das ist Quatsch. Doch. Du hast nicht wirklich Klassik gekauft. Wieso hast du dir nicht einfach einen Sprudler gekauft? Weiß ich nicht, weil ich immer... Ähm, du wolltest diese mischen. Diese Kultur ist mir noch nie... Da ist die Bar... Äh, erklärt worden. Frau in dir durchgekommen. Ja, ich habe tatsächlich... Ich kriege jede Woche zwei Flaschen Wasser, äh, zwei Kisten Wasser geliefert. Also wir haben jetzt schon fünf Minuten nur über Wasser gesprochen. Das Thema es hat eine ist, hohe Bedeutung in es Deutschland. Es ist aber auch wichtig in Deutschland. Wir haben hier unsere Gäste aus Ägypten, Passant und Mersin, und sie haben gesagt, in ihrem Hotelzimmer kommt jede Woche, jeden Tag neues Sprudelwasser. Also zwei Flaschen und sie mögen das gar nicht. Sie stellen das in den Schrank und im Schrank ist jetzt der Schrank ist schon voll mit Sprudelwasser. Und, und du hast direkt gesagt, ich hole das ab, bevor <lacht> ihr abreist. <lacht> Hole ich das Wasser bei euch ab? Bei, mir, bei uns wird kein Wasser äh, verschwendet. verschwendet. Manuel, Sprudelwasser ist schon ein tolles Thema. Jetzt gehen wir mal zu den Säften. Auch in Deutschland trinkt man gerne Säfte. Was ist dein Lieblingssaft? Also ich trinke morgens Orangensaft mit Fruchtfleisch. Das trinke ich nie, Multivitamin. Ich trinke abends oder so nach dem Sport Apfelsaft, allerdings nicht pur, sondern als Schorle. Das ist bestimmt ein separates Thema. Das kommt gleich noch. Schorlen sind eine eigene Kategorie. Eigene Kategorie, ja. Wir fangen mal an. Hier haben wir tatsächlich in Deutschland populär, das hat äh, Esti hervorragend recherchiert, Orangensaft und Apfelsaft natürlich. Apfelsaft ist das Top-Ding. Aber etwas, was auch sehr typisch deutsch ist, ist dieser Saft, der Multivitaminsaft. Kennt da ihr den? Da sind multiple Vitamine drin. Also guck mal, hier gibt es nämlich... Was steht denn, was ist denn hier drauf? Orange, Apfel, aber auch Karotte. Sehr lecker. Magst du den? Pfirsich. Nee, ich finde, das schmeckt den. wie, ich weiß nicht, das ist zu dickflüssig und zu süß. und. Wir haben zu viel Wasser reingetan. Hat kein Profil. Ja, ich habe schon ausgetrunken. Ich mach mal kurz weg. <lacht> Mutig. Ich. Danke. Wir wollen ja jetzt testen, wie der schmeckt. Prost. Prost. 
So, lecker. Und jetzt machen wir das so, ihr habt ja alle Becher. Wer möchte, kann den mal probieren. Sehr und süß. Esti geht mal rum und verteilt den Multivitaminsaft. Hast du den als Kind gerne getrunken? Ja, als Kind trinkt man alle Säfte gern, aber ja, hat jetzt kein klares Profil. Eine Sache noch, die in Deutschland auch populär ist, aber vor allem in so Kneipen und Restaurants. Kennst du Kiba? Nein. Nee? Was ist Kiba? Kirsch, Bananensaft. Ah. Aber das gibt es nicht zusammen. Man muss das selber mischen. Ich mache das jetzt mal für dich, Manuel. Ja. Kirsch? Oh. Magst du Bananensaft? Ich glaube nicht. Stopp. Du machst immer gleich so einen ganzen Becher. <lacht> Wir werden zwei, drei Toilettenpausen machen müssen bei dieser ja, Aufnahme. So, und den wird jetzt Janusz mal verteilen, dann könnt Boah. ihr das selber probieren. Oh, das ist ja noch süßer als der Multivitaminsaft. Aber auch geil, oder? Ja, kickt. In Deutschland wird tatsächlich sehr viel Fruchtsaft getrunken. Und zwar sind wir beim Pro-Kopf-Verbrauch von Frucht, Fruchtsäften. Das ist schwierig zu trinken und dabei zu podcasten. Beim Pro-Kopf-Verbrauch von Fruchtsäften ist Deutschland Spitzenreiter. Echt? Wusstest du das? Es wundert mich nicht. Wir trinken wirklich auch, wir machen ja die ausführlichen Frühstücke. Das ist ja allseits bekannt. Groß, großes Frühstück mit vielen Sachen und da sind immer Säfte dabei. Ja, Säfte sind also sind dein Ding oder nicht dein Ding? Äh, ja, Orangen und Apfelsaft, die Klassiker. Okay, dann kommen wir jetzt zu den ganz populären Sachen in Deutschland. Schorlen. Ja. Ich, Guck mal, ähm, da sind Schorlenfans da hinten. Wer von euch mag gerne Schorle? Oh ja. Oh. Wisst ihr, das ist ein Exportschlager. Also ich habe diese Anekdote schon oft erzählt, glaube ich, aber ich saß in einem Flugzeug auf meiner Weltreise irgendwo sehr weit weg von Erzählen Deutschland. Sie unbedingt noch mal. Auch sehr weit weg von Europa und habe gebeten um Apfelsaft und Sprudelwasser, also Soda Water oder wie man das dann nennt. Und die Stewardess meinte direkt zu mir, bist du aus Deutschland? Weil das ist einfach unser Ding, Apfelschorle. Apfelschorle, das bestellen nur Deutsche, ne? Und es gibt es halt auch einfach zu kaufen. Also man kann das selbst mischen, aber man kann auch einfach Apfelschorle kaufen. Wer von euch mag gerne Apfelschorle? Mhm. Guck, ist schon populär. Und in welchem Land gibt es auch Apfelschorle? Zu kaufen, so in der Flasche. In der, der Schweiz. In der Schweiz, in, der Schweiz okay. ja. in China nicht, ne? Nee. nee. <lacht> Vielleicht machen wir das jetzt populär. Vielleicht gucken ja einige Getränkehersteller hier zu. Liebe Grüße. Und ihr möchtet dann die Apfelschorle auch exportieren. Es könnte funktionieren, oder? Absolut. Es ist wirklich erfrischend, vor allem so nach dem Sport oder so. Es ist einfach jetzt hast du aber noch nicht erklärt, was eine Schorle ist, Manuel. Eine Schorle ist immer irgendwas plus Sprudelwasser. Eine Wein, eine Weißweinschorle ist zum Beispiel auch sehr erfrischend. Die mache ich mir jetzt. Die machst du dir? Ja. Weil man kann Schorlen machen aus Saft und Sprudel und auch aus Wein und Sprudel. Man kann eigentlich alles mischen mit Sprudel, weil wir lieben Sprudel. Es macht es halt ein bisschen prickelnder <lacht> und ein bisschen weniger süß und ist einfach erfrischend. Das, Ach, ist, schon das Weinschorle. ist schon Weinschorle. Das Die muss ich nicht mehr mischen. Fertig gemischt. Und guck mal, das ist auch. Hallo! Das ist auch populär in Deutschland. Das ist auch ein sehr, ein sehr schwieriges Wort. Das ist eine bio rhabarber schorle oder auch rhabarber saft -Schorle. Das ist ein langes Wort. Ja, das ist auch lecker, das ist auch erfrischend. Das würde ich mal ins Publikum geben zum Probieren. Und dann könnt ihr mal, hat jemand von euch schon mal. Rhabarbersaftschorle getrunken. Hanna sagt top. Ja. Top. Lecker. Jeff sagt das auch. Ich nehme einen Schluck von der Weinschorle. Ich rieche da nur dran. Mm, lecker Rhabarbersaft. Du möchtest einen Schluck Weinschorle, ja. Manuel, aber Alkohol bekommt dir doch nicht nur so. Nur so ein Schlückchen. Mm, danke. Mm. Ich darf nicht so viel Zeug eingießen, dann muss ich das hinterher alles trinken. Ja. Weinschorle ist einer meiner Favoriten. Ich trinke ja nicht so viel Bier, weil ich ja glutenintolerant bin. Oder Gluten. Bier übrigens ist eins der wenigen Getränke, die man in Deutschland eher nicht mischt. Also ja doch, schon da kommen wir gleich Ach noch so, zu. Okay, ja, ja, ja. okay, okay, ja, ja. Laber kein Quatsch, mal. Mhm. Gut. Ich habe heute Mittag eine Maracuja-Saftschorle getrunken. Mag ja. ich auch gerne. Okay. Mhm. Kennen vielleicht viele noch nicht. So, Manuel, dann sind wir jetzt am Ende der nicht-alkoholischen Getränke. Wir kommen jetzt zu den alkoholischen Getränken. 
Was fällt dir da oder was fällt euch als erstes ein? Welche alkoholischen Getränke sind in Deutschland populär? Bier, Bier. Bier. Was noch? Schnaps, Jägermeister. Guck mal, was ich Bier. mitgebracht habe. Bier, Warsteiner, Becks, verschiedene Marken, das finde ich gut. Berlo. Boah. Boah. Erdinger. Ja, irgendwie haben wir mehr Bier gekauft als alles andere. Aber Bier ist auch wirklich populär in Deutschland. Ihr wart bestimmt hier schon in den Supermärkten. Es gibt eine große Auswahl an Bier. Ja, mehr als Sprudelwassersorten. Hallo. Wir haben Leute, die mithören hinter der Wand. Oh, warte mal. Wir haben was vergessen. Ja. Aber kommen wir gleich zu. Es ja. gibt doch noch eine nicht alkoholische Kategorie. Nicht, dass ich die gleich vergesse. Das sind die Soft Drinks. Okay. Aber ja, kommen Erstmal wir gleich Bier. zu. Erstmal das Bier. Manuel, es gibt verschiedene Biere in Deutschland. Das wissen viele Leute gar nicht. In nee. Ach so, verschiedene Arten von Bieren. Richtig. Was ja. kennst du so? Welche Arten? Ich kenne Pilz, Pilsner. Mhm. Dann kenne ich Weizenbier. Ja. Weißbier. Ist das das Gleiche? Ja. Das ist das Gleiche, okay. Dann kenne ich noch äh, Starkbier. Das? Starkbier, ja. Da ist mehr, also normales Bier hat so 5% Alkohol und Starkbier hat 10. Ich war mal in Bayern auf dem Starkbierfest. Ich muss sagen, ähm, da trinkt man auch in so großen Humpen. So ein Liter Starkbier ist... Da, das ist eine Ansage. Das ist, kannst du nicht vier Liter von trinken. Also ich habe das nur einmal als Jugendlicher getrunken und dann bereut und dann wieder gelassen. Ja, ja. Starkbier ist... Den, die Apfelschorle, die können wir auch mal verteilen. Ja, noch die leckere Apfelschorle. Zur Erfrischung, ja. Manuel, ähm, trinkst du Bier? Äh, selten. Ich trinke gerne alkoholfreies Bier, dieses zum Beispiel. Ist das dein Lieblingsbier? Gerne. Ja, das schmeckt ja, wirklich lecker. Ja, dann probier das doch mal. Ich habe hier sogar einen Bieröffner. Nee, gib das mal lieber ins Publikum. Ich habe ja meinen Weißwein. Ich kenne das ja schon. Also das kann man wirklich mal probieren. Alkoholfreies Wer Bier, sehr lecker. Wer möchte mal Manuels Lieblings alkoholfreies Bier mhm. probieren? Mhm. Okay, ich zeige erstmal die verschiedenen Sorten. Wir haben Pilz. Pilz ist vor allem populär in Norddeutschland, aber auch in Süddeutschland. Aber es ist eine klassische Sache in Norddeutschland. Pilz kommt aus Pilsen. Macht Sinn. In, in Tschechien <lacht> liegt das, ne? Was sind so populäre Pilze in Deutschland? Krombacher, Becks, Warsteiner. Da wir beide, ich bin ja glutenintolerant und du trinkst nicht so viel Alkohol. Ja. Deswegen würde ich jetzt gerne mal Janusz nach vorne holen. Wir haben hier ein Gastmikrofon. Und dann mal Janusz interviewen. Janusz ist nämlich ein Bierfan. Da kommt er schon angelaufen. Janusz, magst du gerne Bier? Oh ja. <lacht> ein bisschen. Und was ist dein Lieblingsbier? Pilz. Und äh, welche, welche Marke? Gerne äh, das tschechische Pilz, Urquell. Pilsener Urquell. Haben, haben uns nicht gesponsert, aber das können wir sagen, dass das ne, ist keine Werbung hier. Aber das ist Janusz Lieblingspilz. Und von diesen deutschen Bieren, die populär sind, was magst du am liebsten? Krombacher, ich glaube, du hattest schon so Phasen. Ne? Du hattest mal eine Krombacher-Phase, ja. du hattest eine Berliner Kindel-Phase, ja. du hattest auch mal eine Becks-Phase. Becks, Becks geht immer einfach. Becks geht immer. Verteil doch mal das Bier. Ich mach das mal, warte mal, achte mal. Psst. Nochmal, Dieses warte. Becks schenke ich mir. Das behältst du einfach? Das sollst du im Publikum verteilen. Äh, ich Ach. So. Und Warsteiner, das, ich kenne wirklich niemanden, der gerne Warsteiner trinkt. Aber Esti hat rausgefunden, das ist das Top-3-Bier in Deutschland. Die meisten Biere kommen, äh, sind benannt nach der Stadt, in der sie gebraut werden. Warsteiner kommt aus Warstein. Becks kommt aus Becks? Nee, Becks kommt aus äh, irgendwo aus dem Norden. Erniger kommt aus Erding. Ja. Hier sind wir jetzt beim Weißbier. Das trinkt man eigentlich aus einem Weißbier oder Weizenbierglas. Das sind diese hohen Gläser. Aber heute haben wir das nicht. Müsst ihr aus dem Becher trinken. Janusz verteilt das. Das ist populär in Bayern. Dann haben wir auch das, obwohl, nee, überall, ne? Ja, aber vor allem in Bayern. Helles. Helles ist auch lecker. Helles Bier, was ist daran der Unterschied? Das schmeckt so leicht irgendwie. Richtig. Es gibt ja untergärige Biere und obergärige Biere. Das Hefeweizen, was Janusz dort ausschenkt, ist obergärig, habe ich mir sagen lassen. Mhm. Pilz und Helles sind untergärig. 
Ja. Falls ich was Falsches sage, schreib es in die Kommentare. Ich bin leider keine Bierexpertin. Aber Helles, muss ich sagen, das ist immer populärer geworden. Diese bayerischen Biere waren früher nur in Bayern populär. Und jetzt in diesen Spätis hier in Berlin werden die mehr gekauft als die Pilze. Also es ist ein interessanter Konkurrenzkampf. Ist aber auch so ein bisschen so ein Hipster-Ding, ne? Also ich glaube... Richtig, ja. ja. Hipster-Bier. Hipster-Bier. Und jetzt, Manuel, du hast ja gesagt, Biere mischt man nicht. Ja, ich habe gedacht, zum Beispiel in Polen macht man ja so einen so Sirup in die Biere. Das machen wir nicht, ja. aber wir mischen tatsächlich mit Soft Drinks. Richtig. Oder in Mexiko, da macht man so eine Soße in die Biere. Ja, da macht man auch Chili-Soße und so rein ins Bier. Richtig crazy. Das machen wir auch nicht. Aber wir haben verschiedene Mischgetränke. Das populärste ist, glaube ich, das Radler. Ja. Das ist Bier mit... Sprite. Mit Sprite. Gibt auch unterschiedliche Namen, also je nachdem, wo man ist in Deutschland, heißt es Radler oder... Alsterwasser. Alsterwasser heißt es in Hamburg. Finde ich gut, dass du immer für die Soundeffekte Richtig. Sorgst. Okay, das waren die Biere. Genau. Jetzt wolltest du noch mal über Softdrinks sprechen. Softdrinks haben wir einige dabei, Manuel. Okay, oh. Ja. Haben wir noch Zeit? Ja, wenig. Müssen wir Lightning... Ich sehe da noch so Alkoholiker, andere Alkoholiker. Richtig. Oh ja, ich das ist ein Spezial... Oh ja, jetzt kommen die Zeig Spezialfälle mal. hier. Also das hier habe ich in der Schule immer in der Pause getrunken. Mezzomix. Habt ihr das schon mal gesehen? Weiß jemand, was da drin steckt? Ja, Jeff weiß es. Das ist Fanta und Cola. Kann man sich selbst mischen okay, oder... Okay, bevor wir anfangen mit Mezzomix, kommen wir erstmal zu Fanta. Ja. Manuel, woher kommt Fanta? Ich weiß es, ich habe es gelesen in deiner Vorbereitung. Nein! Ja, tut mir leid. Okay, was denkt ihr, woher kommt Fanta? Ah ja? Wisst ihr das schon alle? Aber aus welcher Zeit? Das ist ja dann gar keine Neuigkeit mehr. Nazis. Tatsächlich, man sagt immer so umgangssprachig, die Nazis haben Fanta erfunden und wenige Leute wissen das. Es ist so tatsächlich, dass Coca-Cola in den 20er Jahren immer populärer wurde und auch in Deutschland verkauft wurde. Und dann irgendwann kam der Krieg und die, es gab keine Lieferungen mehr, weil die Amerikaner gesagt haben, scheiß Deutschland, da gibt es gar nichts mehr. Und dann, zu Recht. genau das haben sie gesagt, zu Recht. Und dann haben äh, der, die Coca-Cola-Firma in Deutschland, die hat dann gesagt, ja, wir müssen ja irgendwas anderes produzieren. Und sie wurden tatsächlich angewiesen, dass sie aus Resten irgendein neues Getränk herstellen sollten, was man trinken kann, damit die, die Deutschen gute Laune behalten im Krieg. Also ziemlich perfide, ziemlich bescheuert. Sie haben aus Molkenresten oder Molke, das ist ja das, was übrig bleibt bei der Milchgewinnung, und Apfelresten einen neuen Drink gebraut. Oh mein Gott. Das klingt ein bisschen ekelig. Und ähm, dann haben sie tatsächlich einen Wettbewerb durchgeführt, um zu schauen, wie man das nennt. Und daraus gekommen ist Fanta. Wofür steht das? Fantastisch. Fantastisch. Und Fantasie. Echt? Ja, ja, da gehört auch viel Fantasie also dazu. Das, also das ist wirklich ein bisschen verrückt, wenn man das nicht weiß, dass eigentlich Fanta, also diese Fanta heute ist nicht die Fanta, die in dieser Zeit im Zweiten Weltkrieg erfunden wurde. Das ist jetzt ein Rezept aus Italien nach dem Krieg. Aber dieser Name wurde behalten, der eigentlich in Deutschland im Krieg erfunden wurde, und das ist irgendwie komisch. Eine schwierige Historie hat, ja, ja. Etwas komisch. Aber zum Glück schmeckt mir Fanta auch nicht. Ja, wenn ihr das jetzt wisst, dann <lacht> vielleicht nicht mehr. Und Fanta, das ist etwas sehr Deutsches, weil Fanta ist jetzt nicht überdurchschnittlich lecker. populär oder lecker in Deutschland. Nee. Aber was sehr typisch in Deutschland ist, man mischt Fanta mit Cola. Es gibt verschiedene Richtungen. Das hier ist einmal vom Coca-Cola-Konzern, der Mezzomix. Mhm. Ich habe schon gehört, dass Leute tatsächlich nach Deutschland fahren, um das zu kaufen. Ich weiß nicht, warum. Magst du das? Kann man aber doch selbst mischen. Ist doch einfach Fanta und Cola gemischt, oder Richtig. nicht? Richtig. Dann gibt es die Spezi. Das ist auch eine eingetragene Marke von einer bayerischen Brauerei. Cola, Orangen, Limonade mit Koffein. Mhm. Und dann gibt es noch die Paulana Spezi. Das ist eigentlich das Gleiche, aber von einer anderen Brauerei, also von Paulana. Und die nennen sich auch Spezi. Trinkst du gerne oder nicht? Nichts davon trinke ich gerne. Gar nicht. Ich trinke generell keine solche Softdrinks, äh, aber da trinke ich lieber Apfelschorle. Zucker ist Gift, sagt Manuel. Apfelschorle hat auch ganz viel Zucker, aber ist einfach besser. <lacht> Schön. Gut. Und als letztes noch einen schönen typischen Drink, der ist hier besonders in Berlin populär. Was ist das, Manuel? Club Mate. 
äh, Mate, die wirkliche, der Mate-Tee wird ja so in Argentinien äh, getrunken. Nein, nein falsch, nein, werde nein, ich direkt nein, korrigiert. Falsch. Hier sind Menschen nein, aus Argentinien. Das wird nicht in Argentinien getrunken, aber Mate wird in Argentinien getrunken. Das stimmt, ja, da nicken sie. Mhm. Also äh, das ist nicht das, was man in Argentinien trinkt, sondern das ist ein, ein Softdrink, so ähnlich wie Cola, hat genauso viel Zucker und hat sehr viel Koffein. Und das wird in Berliner Hipsterkreisen getrunken unter denjenigen, die sonst keine, die zum Beispiel keinen Kaffee mögen, die trinken dann das. Auch bei uns in der Firma wurde gesagt, wir haben eine Kaffeemaschine für alle, warum nicht Club Mate für alle? Dann mussten wir das kaufen. Wirklich? Also haben wir eine, eine Kiste. Eine Kiste. Mate ist eine in Südamerika seit Jahrhunderten verwendete Urwaldpflanze. Liest du jetzt den Marketingtext vor? Deren Geschmack von Koffein und Gerbstoffen geprägt wird. So wird das hier in Deutschland promoted. Ja. Ne? Urwaldpflanze. Das fände ich, magst du das gerne? Nee. Also ich habe mal eine Zeit lang Mate Wodka getrunken. Club Mate Wodka. Stimmt, das wird oft. Das ist so wie Red Bull, Vorsicht. Uh. Ja. Schnell, Janusz. So wie äh, Red Bull, das wird äh, gerne mit Alkohol gemischt. Wenn man abends rausgehen will und noch ein bisschen Energie braucht. Zucker und Koffein und Alkohol in einem. Janusz, magst du Club Mate? Ich mag, äh, ich mag dieses Getränk nicht, aber ich hätte gerne, ich möchte gerne dieses Getränk mögen, weil ich habe das Gefühl, Gefühl, du kannst mit diesem Getränk viel Zeit verbringen. <lacht> Du musst nicht du sofort ja alles runter trinken, sondern weil das nicht so gut schmeckt. Aber du hast ja schon, du hast ja schon Kaffee. Was für eine Werbung hier ja. für die Clubmate kostenlos von uns bekommen. Aber ist es wirklich so? Clubmate schmeckt nicht so gut im Sinne, es ist nicht so süß und deswegen trinkt man das langsam. Ja. Deswegen ist es eine gute Alternative zu Cola, wenn man jetzt nur den Koffeingehalt okay. hat. Ich habe auch schon versucht, Mate Tee zu trinken. Und auch... Auch nicht lecker. War nicht lecker. Nicht wirklich. Okay. Manuel? Kari, wir müssen langsam zum Ende kommen. Nee, hier. warte mal. Ich nee, bin noch nee, gar nicht fertig. Ich bin noch gar nicht fertig. Jetzt kommt meine Lieblingskategorie. Ja, ich weiß. Ja. Alkohol, der nicht Bier ist. <lacht> das ist grundsätzlich meine Lieblingskategorie. Ja. Jetzt kommt die Kategorie... Ach nee, warte mal. Wir haben eins vergessen. Ach. Malzbier. Ja, Kinderbier. Du magst das, Fantchen? Sehr gerne, dann geben wir dir das direkt. Manuel, kannst du das auch mal probieren? Ich möchte das Ja, mal ich kenne das. Ich habe das als Kind getrunken, weil das schäumt so schön wie Bier. Stopp, reicht. Äh, das schäumt so wie Bier und deswegen haben wir das als Kinder, wollten wir das immer trinken. Wenn die Erwachsenen Bier getrunken haben, haben wir Kinderbier getrunken. Einfach wegen dem Schaum. Der ah, Schaum okay. ist wichtig. Ich habe das ein paar Mal probiert, immer so nach fünf Jahren nochmal, weil ich dachte, vielleicht schmeckt es ja jetzt. Ich mag das gar nicht. Es, es ist leckerer als Mate. Es schmeckt auch nicht. <lacht> Aber besser als Mate. Manuel, ich freue mich. Wir haben eine gute, wie findest du das Thema bis jetzt? Fantastisch. Top oder Flop? Wie so oft bei unseren Bühnenshows, glaube ich, schwer zuzuhören. Ja. Aber dafür haben wir ja das YouTube-Video. Richtig. Manuel, so. wir kommen zu meiner Lieblingskategorie. Und zwar wurde schon öfters vorgeschlagen, dass ich dir mal Alkohol gebe, damit wir sehen, <lacht> was dann passiert. Okay. Manuel ist jemand, der nicht so oft Alkohol trinkt. Und es kann sein, dass er nach einem Getränk schon sehr glücklich ist. Ich spüre auch schon den Schluck Weißwein, den ich gerade hatte. <lacht> Weißweinschorle. Letztes Mal, als du ein Glas, was hast du da getrunken? Ein Glas, nee, einen Schnaps hast du getrunken und dann hast du den ganzen Abend so <lacht> <lacht> Ja, Moment, Moment. Der Schnaps war sau scharf. Das war so ein, so ein ja. Stufe 10 scharfer Schnaps und davon habe ich Schluck aufbekommen und wurde dann den ganzen Abend gemobbt. Verarscht. Ja. Manuel, ich habe dir was Leckeres mitgebracht, meine Lieblingsschnäpse. Okay. Und ich muss sagen, ich bin sehr glücklich. Die sind heute glücklich. angekommen. Ich habe die. Machst du dich lustig über mich? Nein. Ich habe die von meinem Privatgeld bezahlt, weil ich Angst hatte, dass ich die nicht über die Firma abrechnen kann. Ja. Heute haben wir mit unserem Steuerberater gesprochen und ihn nochmal gefragt und er meinte, wieso? Ist doch eine Firmenveranstaltung. So ein Firmen-Event. Also vielleicht reiche ich es doch noch ein. Das erste habe ich vor kurzem wiederentdeckt. Kettenfett. Richtig lecker. Wer Geht hat das, das schon mal, ins Publikum? Weil das, das schon ist richtig teuer auch. Das hier ist Lakritzlikör. Also es verbindet zwei Sachen, die populär sind in Deutschland. Da höre ich schon so... Oh. Oh. Manuel, du liebst Lakritz. Ja, das ist ja bitte nur ein kleinen Schluck. Ach, danke. Das ist tatsächlich lecker, denn Lakritz, vielleicht kennt ihr so Salmiak-Pasteln oder Lakritzbonbons. Und das ist einfach flüssiger Lakritz mit... Alkohol. Es ist ultra lecker und ich habe davon auch schon ein paar getrunken in den letzten Tagen. 
Man vergisst auch, dass da Alkohol drin ist, weil es schmeckt eigentlich wie ein Bonbon. Es schmeckt wirklich wie ein leckeres Hustenbonbon aus Lakritz. Und ich weiß auch, wie man das selber macht. So habe ich das nämlich kennengelernt von einem Freund. Liebe Grüße, Thomas, wenn du zuguckst. Man kennt ja diese Lakritzbonbons. Salos heißen die, also ist eine mögliche Marke. Man nimmt ganz viele Lakritzbonbons, macht die in eine Flasche, dann macht man Wodka drauf und dann legt man diese Flasche auf eine Heizung, ganz heiß. Ist das, darf man das so, also ist das ein bisschen wie eine Bombenbauanleitung? <lacht> Nein, das ist ein Geheimrezept. Geheimrezept. Und dann, also ich glaube nicht, dass das so viele Leute machen, weil das ist ja auch aufwendig. Ja. Und dann schmilzen irgendwann nach ein paar Tagen, ist der Wodka mit den Bonbons verschmolzen und dann schmeckt das so wie das hier. Lecker. Lecker, aber probiert das mal, das ist mm. wirklich lecker. Oh, Janusz macht sehr große Schlücke. Janusz, kleine Parker Schlücke. Parker hat ein halbes Glas. Wir sprechen uns Ich später. hoffe, es schmeckt dir, Parker. Aber ich habe noch was anderes mitgebracht. Ja. Erstmal erst die leckeren Schnäpse. Ja. Das hier habe ich auch von meinem Privatgeld bezahlt, Janusz. Und ich freue mich sehr, dass du das jetzt im Publikum verteilst. Ich möchte gerne mit vielen von euch gleichzeitig einen Schnaps trinken. Das hier ist der... Ein, ich dachte, ich bringe verschiedene typische Schnäpse mit. Der, das ist der Küstennebel. Ja. Kannst du dieses Wort erklären, Manuel? Küstennebel, also die Küste ist am Meer. Ja, okay, versteht ihr. Und Nebel, versteht ihr auch, das ist, äh, wenn das Wasser verdunstet. Richtig, und das ist ein schöner Name. Weil das sieht so aus, es sieht so milchig-neblig aus. Es Deswegen. sieht aus wie Nebel und danach hast du Nebel im Kopf. Ja. <lacht> ja. Das ist clever, clever. Guck mal, Janusz, oh, das ist so schön. Janusz, lass noch einen übrig. Ich möchte nach der Show noch einen trinken. Sehr gut. <lacht> Guck mal, Janusz, können wir da eine Kamera drauf haben? Auf Janusz, wie er den, ja. den Küstennebel verteilt. Liebe Grüße auch an meine Schwester Isi. Ja. Die, das haben wir in unserer Familie so eingeführt, wenn wir an die Nordsee fahren, dann gibt es einige Flaschen Küstennebel. Und das auch, trinken wir auch nur da, sonst nicht. Schm Schmidtsche Familientradition. Eine Richtig. Ehre, dass ich da Und ihr seid heute darf. dabei bei der Schmidtschen Familientradition. Prost. Also ich würde sagen, alle, die einen Küstennebel haben, Prost. Da hinten. Jetzt wird er ja. schon geschmissen. Okay. Prost, lecker. Und sag mal, wie du es findest. Ja, lecker. Schmeckt auch wie ein Bonbon. Und zwar mm. so ein Mentholbonbon oder so. Anis. Anis, ah. Ja, Anis. So in, ja. Das Ist sind lecker. irgendwie so diese Geschmäcker, die wir gerne haben. Es schmeckt nicht so, wie es aussieht, finde ich. Zum krönenden Abschluss, ja. Manuel, habe ich noch was aus meiner Heimat mitgebracht und deiner Heimat, dem Münsterland. Und das ist wirklich etwas, was sehr typisch ist in Deutschland. Das sage ich mal, das sind so die süßen Schnäpse, die trinkt man vielleicht so. Oh, danke, Janisch. Aber das sind nicht die Alltagsschnäpse, weil davon trinkt man ein oder zwei und dann ist der Geschmack zu stark. So ein richtiger Alltagsschnaps. Also das, was den Polen, in Polen der Wodka ist, das ist in Deutschland natürlich Korn. Ja? Und es wird auch sehr Für ähnlich. Für mich ist Korn eine Band. Ja. ja. Ah, siehst du, da verstehen mich welche. Wer von euch hat schon mal einen Korn getrunken? Tut's ja. nicht. Ja, Lass noch nicht es so viele. Sein. Und heute wird sich das ändern. Janusz, ich möchte dich bitten, diesen Korn im Publikum zu verteilen. Ich musste nämlich drei Flaschen kaufen. Das Nur war wenn der, ihr morgen keine Pläne habt. Der Mindestbestellwert. Das knallt richtig rein. Richtig. Es schmeckt was, auch nicht. Darf ich mal fragen, was kostet denn so eine Flasche Korn? Also das hier ist der schwarze Frühstückskorn. Und warum heißt der Frühstückskorn? Weil man den zum Frühstück trinkt. <lacht> da lacht ihr, ne? Ich habe auch schon mal, wir haben schon mal mit meiner Familie einen Familienausflug in die Schnapsbrennerei gemacht. Ja, natürlich. Und da waren wir hier in dieser Brennerei und haben dort den Schnaps probiert. Das war so lustig. Ja, das glaube ich. Du, die haben uns so viel Schnaps kostenlos gegeben. <lacht> Das war sehr schön. Also, dieser Frühstückskorn. Sue hat den schon probiert und hat ungefähr so geguckt. Wow, wow. Man ja. muss sagen, er schmeckt nicht. nicht besonders gut. Aber er erfüllt seinen Zweck. Es gibt auch wenig Kornsorten, die wirklich gut schmecken. Ich, okay, die habe ich heute nicht mitgebracht. Gib mir einen frischen Becher und einen Minimalschluck. Ich mache es aber wirklich nur aus, okay. aus Solidarität zu euch. Boah. Denk dann einfach, ist es, denk mal dran, es ist Sonntagmorgen, du warst gerade in der Kirche und jetzt gehst du mit deinen Freunden in die Kneipe zum Frühschoppen. Dann gibt es erstmal ein Herrengedeck, 
Du kriegst also, du bestellst ein Herrengedeck. Ja, das musst du erklären. Und das ist dann, du kriegst dann ein frisch gezapftes Pilz und ein Korn. Das und ist der Morgen, Sonntagmorgen auf dem Land. Und wenn du das, den Schnaps in das Bier fallen lässt, nennt man das U-Boot. Echt? Na. Das, das haben wir nie gemacht. Ja, würde ich auch nicht empfehlen. Okay, ja. ich probiere das jetzt. Ich glaube zum ersten Mal in meinem Leben. Äh, ich freue mich nicht Und darauf. zum letzten Mal. Ich auch. Und ihr könnt alle mittrinken. Prost. Mm. Man, ich finde, der schmeckt jetzt besser als gedacht. Der schmeckt so, wie ich es mir vorstelle, dass ähm, Benzin schmeckt. <lacht> es gibt da auch einen schönen Song von Heinz Erhardt. Der geht so. Wenn ich einmal traurig bin, dann trinke ich einen Korn. Und wenn ich dann noch traurig bin, dann trinke ich einen Korn. Okay. Und wenn ich dann noch traurig bin, dann trinke ich einen Korn. Jetzt, jetzt kommt Stimmung auf Wenn ich einmal hier. traurig bin, dann trinke ich einen Korn. Ja, das Wichtige beim Korn ist nicht der Geschmack, sondern das Ergebnis. Ja, kann ich noch ein, ein, ein äh, Sprudelwasser haben, bitte? Oh, das ist leider... Das ist alle, okay. Das steht da unten. Manuel, wie fandest du die Sendung? Ähm, inf informativ. <lacht> ich freue mich sehr. Wie fandet ihr die Sendung? Top oder Flop? Ah, weil werden, ihr hier wart. Werden wir die Kornflaschen heute noch leer machen, meint ihr? Ja. 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 Also ich muss sagen, das ist, die, ist die erste schon weg, Janusz? Ja. Die ja. erste Flasche ist leer, die zweite geht jetzt rum und ich habe noch eine dritte. Okay. Denn das war, aber ich habe die nicht freiwillig gekauft, das war der Mindest, die Mindestbestellmenge. <lacht> ja, so ist das in Deutschland. Unter drei Flaschen Korn geht gar nichts. Vielen Dank, dass ihr dabei wart äh, und bis bald. Tschüss, liebe Leute. Ciao.